Kufabi na kwaje? Kama kama mwana. Kama kama bro. Shuali kabisa. Hivi karibuni mwanadada Hamisa Mobeto hameachia nyimbo yake ya Madam Hero na imeshafanya video. Na imekua nyimbo kubwa sana. Na Hamisa aishai kukutaja wewe kama ni mtu ambaye urishiriki katika kuandika ile ngoma. Nataka uniambie. Wakati una unashiriki katika kuandika ile nyimbo, ni Hamisa alikugusa wewe au wewe ndio ulikuwa na hiyo nyimbo kama wewe umpe Hamisa au mazingira ya kuifanya ile nyimbo ilikuwaaje? Ah nakumbuka Hamisa alikuwa na ndugu yetu mmoja hivi wasongea anaitwa Davito. Ya yeah, Instagram anapatikana kama Say Davito. Say Davito, yeah. Ni mtu wa mkoa ni kwetu. So Ni mtu ambayo kuwa napenda kusikiza sana ngoma zangu. Yani ni, ni seme anapenda kusikiza ngoma zangu. Hata kabla ya toka miuwa na mtumia demo. So kuna ngoma nilewai kumtumia. Tumia hivi. Aliye alikuwa na mobeto. Ndwa alikuwa na hang pa moja. Kame u nani uyu. Uyu fobi banali uyu alo imba stana nini. Ah ok. Haimba vizuri ngoma kari ina itaka hii. Ndwa bade. Nimbogea ni sasa yo. Ikuwa ngoma fulani. Hai kutoka. Hai kutoka. Ipo ndani. Yani bonge moja la ngoma. Ya hai kutoka. So. Uh, akani cheki uh, ndo pale connection ilipoanza so akaanza kunicheki bana she was like ah mimi mobeto na nini bana si na nini unajua zile ndo ustarabu kaanza hapo wa kuanza kutafutana na nini so ile ngoma haikukaa sawa tukaona it's okay kuna kipindi akawa yeye na vurugu vurugu na mondi na nini unaelewa maugomvi gomvi mara makamani mara wapi akaniambia bana fobi mimi nataka wimbo wa aina fulani hivi ambao uh, Ni kiwimba, yani mwenye feel proud kwamba nataka ni pambane mwenyewe Si itaji saizi misaada ya nani na nani nataka ni fight mwenyewe okay. Nikaona it's okay, nataka wimbo okay. Basi ngoja ni si utengeneze, iyo nekane hameimba ye mwenyewe kwamba anajimbia mwenyewe Ni utengeneze uwe wa watu wote, wanawake wote amba watausikia wa feel proud kwamba yo uwimbo Kwamba mimi kweli ngoja ni pambane mwenyewe Kwa unataka, unataka kuniambia kwamba kipindi mnafanya una 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 unamtengenezea una unachora hiyo nyimbo ya Madam Hero ilikuwa ni kipindi kile ambacho Hamisa yuko na matatizo ya Diamond wanapelekana wana mahakamani kwa sababu ya malezi ya mtoto na vitu kama hivyo kabisa mwanangu yani hiyo idea ndio imetokea huko okay. kwa hiyo madame nikaona okay nisiiweki kwa ke yeye peke yake ndio niweke kwa watu wote ndio nikatafuta kwanza jina okay. Madam Hero ambalo kila mtu akilitaja mwanamke ana feel proud anajihisi kabisa kwamba Ni mtu ambaye kweli natakiwa fight mwenyewe ya simame mwenyewe Najiwa zile Ya yeah, ndo ni katingeneza ele madam hero Iyo hapo wanawake saizi Kila mtu anataka kufight mwenyewe Ngome mekua kubwa sana Na nisha ipigia story na sina ni ambaye ndio producer wa nyimbo Hakanambia kuna ngoma nyingine nyingi ambazo wa misa pia mezifanya Sijajua sasa na hizo ngoma na weo unausika katika kuzitengeneza Uli mcholea ngoma ngapi kwa ujumla Ayo, iyo mina pinaga ziwe exclusive wizo mwana angu yeah. Ila ni ngoma nyingi tu ambazo mefanya na misa mobeto Ngoma zipo Koma shout out mengi sana, tag nyingi sana kwa fobi na misa mobeto Yes, that okay amze Ok, okay. kire yaki ya mziki unayona wapi kwa sasa Misa endele kufanya mziki Awa endele kufanya fashion Awe unamunaji ya misa kwa mziki wake wamba wana ufani Eni uzuri bana Watu wengi taaluma, kuna watu wajazaliwa na taaluma kabisa yeah. Lakini saivi ukitaja miongoni mwa watu ambao Taluma zinafanya waishi yeah. Ni wengi sana utawataja Unajua zile Kwa mfano hata mpira wa migu Kuna watu wengine hawezi kucheza Lakini ukiendelea kucheza Utaweza tu utapango Utapaform vizuri So hata kama kipajichaki ya kikuwa laba ni kuimba Lakini the way anafanya practice Kwenye uimbaji Kwenye uandishi Anakuja anasimama Wapo kina gigi walikuwa so waimbaji kina ambalulu Lakini saivi wanakuwa Sauti zao zinasikika kiimba ambalulu unajua ambalulu kiimba gigi unajua uyu ni gigi lakini so kama vipajivyao ilikuwa ni kuimba okay. Ote ilikuwa uyu vipajivyao ndo vile uku Any modeling na nini na leo yeah. Ok So um, hamisa kwenye career yake na muona mbali sana kiendelea kufanya practice Kusababu hata kwenye ule uimbo kuna sehemu ngumu ambazo mene liziweka ni kipimo cha muimbaji yeah. I wanna be African number one fighter Ame pita, ame pita sauti ya, ya, ya juu ambazo wanawake wengine Hata wa imbaji ya wapiti Kwa hiyo atafanya vizuri ya kiendelea mazoezi na vitu mbali mbali ya Ke Fobi jana kupitia interview amba alifanya Richie Mavoko na kituo kimoji cha radio mm. mm, Aliku consider wea yu pamoja na Shebi Medicine Kama wasania ambao anaweza kafanya na ukazi katika lebo yake mpe ya biliona kid Sijajua kama meshanza kufanya kazi ya uvipi Wewe kama Fobi Hiyo situation uliposikia hicho kitu kwanza ulichukulia aje? Jana hivu tokea na ntaja. Kwanza, mimi nilikuwa nili, nili nimeshia tu kava yake. 
ya kwenye hicho kipindi cha radio kabla yake nilikuwa naanisha tu kwenye magroup na nini kasema ikifika time nisikilize kwa sababu ni mtu ambaye namkubali ah uh, imefika time mimi nilikuwa naandika ngoma kwa hiyo sikuweza mm, kusikiliza kwa kipindi kile ambacho yeye alikuwa anaongea kwa hiyo nikashangaa tu voice note nyingi na shangaa simu zinaingia na shangaa message kibao ah, kuna nini hata nilitumia voice note nikajua ah kumbe mwamba kantaja umeona kwa hiyo nimejisikia vizuri sana kiukweli alafu ni kitu kikubwa kimeniongezea kitu fulani mpaka leo yani kuna vitu vimeniongezea sana sana okay na alitaja kwamba kama atafanya kazi na wewe kama makubaliano yatakuwa vizuri it means kwamba rich mavoko hajaje kukutafuta kukwambia kuhusu insho yote labda ah hajaje kunitafuta hajaje kukugusa kabisa yani hajaje kunigusa lakini tu mara nyingi yoga tuna chati tumewahi kupiga piga sana story pale kwenye studio yake kipindi hicho studio yake ipo hapa hapa kijitonyama ah kipindi hicho iko stukiz pale pale ndio unajua ngangana pia imepitia pale ngoma yangu ngangana yeah i know that yeah alikuwa ganaipenda sana kwa hiyo yeah tulikuwa hivyo lakini hajawahi kuniambia yo wewe jamaa si nini hajawahi yani jana for the first time wanaongea kitu kutoka moyoni mwake yeah Okay. Nisha kupigia story na Sina nikamuuliza kuhusiana na issue ya Rich Mavoko. Sina ni alionekana kabisa Rich Mavoko amemkataa. Na we ni msanii ambaye unafanya kazi na Sina ni kwa sasa. Moja kati ya ndoto zako kubwa ambazo ulikuwa unazitegemea kuzifanya. Unahisi Sina ata, atakuruhusu wewe kwenda kufanya kazi na Richard Mavoko? Au mnamkataba gani na Sina ni kwamba hawezi kukuzuia kwenda kufanya kazi na Rich Mavoko? Yaani kitu ambacho watu hawakijui. Sina ni mtu ambaye ana roho ya pekee yake sana kwenye huu limwengu ai sinai yani si ni shindo nieleze vipi kuhusu sinai sinai ni mimi ndo alonitoa studio na kunishauri nibadilishe mkono kimaanisha yani nibadilishe ladha nibadilishe yani umeelewa sijui sound sound yeah. tumefanya hapa nyimbo kama tatu sijui nne zote zimetoka hebu jaribu badilisha mkono nenda sehemu nyingine Producer gani ambaye wa bongo unaweza kufanya naye kazi huko hot umeelewa alafu akakwambia kafanye kazi sehemu nyingine nani hakuna mtu anaweza kukuruhusu eti huko hot alafu ukafanye kazi na mtu mwingine hakuna lakini sinaini hebu kumbuka hata nimeenda kuiachia niokoe kwenye kituo kingine cha radio niokoe hajatengeneza yeye lakini kanisindikiza kwenda kufanya interview mmeenda kufanya mmeenda kufanya media tour eh hey, umeelewa kwa hiyo utaona hapo yeye ni mtu wa roho gani kwa hiyo sinaini mimi Hawezi kuwa na tatizo na mimi kwenye kitu chochote. Ni mradi tu kitu kama kina manufaa. Kitu kama kinafaa kwa ke pia na hisi kuwa nita sitopotea. Ani ruhusu kwenye kitu chochote kile. Yaani sinaini, ah sinaini. Kwanza sina mkataba naye. Uweze amini kazi zote zilizofanya sina mkataba na sina ni one kanje nje. Ni mtu wa mkoani kwangu, mkoani kwetu. Ana push. Na ana push tu. Naangalia mtu wa kumpush. It doesn't matter mnatokea mkoa mmoja au unatokea wapi ukienda pale unajua anakusupport. Fobi inasemekana au inaonekana unacheza una, una sana mpira. Hii imekaje kwa upande wako? Ah, yeah, sasa nashukuru sana kwa hili swali yani. Yaani katika maisha yangu ndoto yangu ya kwanza ilikuwa football. Yaani kwa najua mpira ndio utanitoa kwenye maisha. Akia Mungu nakwambia shida ika japi sasa Fobi akaangukia aka kwenye 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 music. Kunjika mguu. Uweze mm-hmm. amenikuwa anacheza sana mpira. Yaani nilikuwa napiga mpira yani sio mpira huu unaopigwa pigwa ovyo yani ni kipaji kabisa kwa sababu baba yangu alikuwa anacheza mpira babu yangu baba yangu mdogo kaka yangu mimi mwenyewe paka dada yangu anapiga dana dana so uko wetu ni wa mpira na muziki